<laughs> niin. <laughs> no niin, morjens vaan. Tota, äh, ollaan menossa Äänekoskelle ja Mika on loihtinut ritkeveneen keulaosaa, semmoisen tuki, tukikehikon, joka pitää yhtä kantalevyä vakaasti paikoilla. Niin siinä mahtuu tuommoinen satakiloinen klingoni niin helposti makoilee, jos tulee sitä kestää. Niin mennään katso, miltä se näyttää ja lyö se peräkärriin. Niin hyvä tulee. Tuossa tulee tukiin pilari. <laughs> No niin, saavuttiin tänne äänekoskelle just ja hitsari ei näy missään, mutta ja voi katsoa, onko, onko se täällä. Täältä kuuluu jotain, jotain natinaa. Joo, sulla on täällä tämmönen lelu. Joo, siinä on VMAX jammu. Itse, itse päällystetty tämmöisellä käärmennahkakuosilla. Ja tässähän nyt tää alumiiniteema jatkuu, eli tää on alumiinia. Mikä on kiilotettu sitten huopalla aikalla, niin sitähän saa vaikka pelikiilo tiitävät. Jos sulla intoa riittää, niin sä saat tosta kehikosta samanlaisen. Ghost Welder. <laughs> niin. <laughs> Joo. Kari halusi ritkä veneeseen tämmöisen kehiko. Siinä aikamme pähkäiltiin, että miten se nyt pitäisi tehdä. Ja... Sitten kun tässä oli tämä ekologisuus ja kierrätettävyys mukana, niin löytyi sitten tommonen. Kaapeli hylly vanha tuolta romulaatikosta ja siitä sitten väkerrittiin tollanen kehikko. Siinä on kohtalaisen hyvä se on vielä niitä ihan huonompi. Tikillähän se sulatetaan ja sitten täytelanka, lankaa syötetään sinne. Ja missä on niin kaasua siinä sitten. Argoni kaasutin. Pulssi. Pulssimikki oli tässä tapauksessa. Mä en ymmärtänyt mitään, mutta kuulosti hyvä. Kemppi. Kemppi on kova peli. Minkälainen suhde sulla on tuohon aluun? No, onhan se vähän outo. No niin, tässä kehikkoa vähän testaillaan ja tossa seisoo tämmönen parimetrinen klingoni niin kehikon päällä, painoo 100 kiloa kaverilla ja teline tai kehikko ei notku mihinkään suuntaan, joten luottavaisi fiiliksi, että tää käyritke menee se hyvin, mutta se selviää siten, kun Lyö kehikko veneeseen ja katsotaan, että heittääkö mitat paljon. Jos heittää, niin käytetään vähän rälläkkää. Niin... Ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja. Tämä on hyvä. Kaksi saa Näinkin heikko jätti, että saa tällä. Eli se on tärkeää tuolla tieliikenteessä, että kuorma sidotaan hyvin. Ja tässä nyt katsotaan, pysyykö ryö näkyvissä. Radiopia. Käytiin hakemassa tuo alumiinikehikko ja se oli viimeisen päälle, niin kuin tuossa aikaisemmin hehkuteltiin. Ja nyt lähdetään kohti Jyväskylää ja sekkaa, miten se istuu tuohon veneeseen. Ja Mä rupeaa soijaa pukkaa, ilmastointia ei ole ja ulkona taitaa olla lämmintä, semmonen reilu 30. Tämmöistä elämä on. Jamie Olivero tehnyt tän annoksen Jarnolle. Mulla on tämmöistä hyvää ruokailutottumusta, <tos> tai oikeastaan ruokatoita tavalla. On ihan salonkin kelpoinen. No niin, tässä kehikko nosteltiin paikoille ja vahvasti näyttää sille, että 10 milliiliä pitkä. Joo, mitta virhe ja valmistusvika ja kaikki muukin mennyt päin helvetti. Tässä on tulos. Pietä kaisku tuli tuossa alumiinikehikon kanssa, mutta ei, ei mitään, lähdetään virittää hommaa kuntoon. Näitä välillä sattuu, jatkella. Ei muuta kuin Yle puhe vaan päälle ja menoksi, niin kyllä se rupeaa siihen pikkuhiljaa istua. Aika. Aika hyvä. Joo. Kelpaa. Onpa nyt tullut rälläköityäkin. En muista milloin viimeksi. Rälläkkää tarttunut. Alumiini aika helppoa, pehmeä materiaali. Ainut vaan helvetin kuumaa meinaa sulattuna. Kengän pohjiin on alumiinin palast, mutta muuten ihan miellyttävä materiaali. Tukipuut mennyt tuossa keskellä näköjään hitserillä vähän väärinpäin. Niin joutuu jotain vielä keksimään, mutta pikkujuttuja, pikkujuttuja. Tästä homma taas eteen. Ei muuta kuin jatkella.